こんにちは藤谷ですいつも動画を見ていただいてありがとうございます今日は2週間ぶりに2号キャンプ場にやってたんですけど、えー、2週間前はまだ紅葉がねこう始まりの感じだったんですけど2週間経ってきてみるともう紅葉もすっかり終わって冬の始まりのような感じになってます今ねこう見えますかね掛け津山がこう見えてるんですけどもう紅葉もほとんど終わってちょっと白っぽくなってきてあの冬の山の始まりっていう感じになってきてるんですけど今日はあのティピーテントに、えー、薪ストーブを入れて冬を想定したキャンプをやってみたいと思います装備もちょっと冬の装備を持ってきてるんでご紹介できしながらキャンプをしていけたらと思いますそれではよろしくお願いしますはいではちょっと設営の方がだいたい終わりましたんで今日の説明をしていきたいと思います最近ちょっとずっとこのテントでやってるんですけど前回ちょっとキャンプしててあの夜露というか朝露が結構降りて朝ベタベタになってたんで今日はあのキャノピーをあのつけてみましたこのキャノピーはもうほんと1人用なんで見てもらったら分かると思うんですけどこのぐらいあれば十分だと思うんで今日はキャノピーをつけてやってみたいと思います。本当に、ね、外は本当前回とあんま変わってないんですけど、変わったことといえばあのちょっと収納するのにこの三段ボックスをちょっと今日は置いてみました。あのやっぱこれすごく便利で荷物が結構置けるんで、えー、これを今日は持ってきてみました。はい、では中に入ってきますね。中はこんな感じです。ちょっと狭いんですけど、こんな感じです。えっ、ー、と薪ストーブを真ん中に置いてます。ここがセンターのセンターポールがあるんですけど、こんな感じです。で、これずっと煙突が伸びていく。で、中から見たらこんな感じですね。煙突、出す穴があるんで、そこからスパッタシートをつけて、煙突にを出しています。で、入って左側に道具箱を置いて、で、薪があって、ミニフレームのテーブルを置いてます。で、右側ですね。右側にクーラーボックス。えー、ミニフレームのラック、それにちょっと小物を置いて、バックパックがあって、寝るとこは、ちょっともう冬を想定してるんで、まあ、今日もあのマイナス3度ぐらいまでは下がるような予報になってるんで、もう完全に冬のつもりで来てます。グリーンシートの上に US ブランケットを引いて、それにサーマレストの G ライトを引いてます。その上にマットなんですけど、やっぱりあの地面からの冷気をしっかり遮断したいんで、ちょっとこう厚みがある。マットなんですけどこれはニーモのフェンサーのアルパインっていう結構冷気を遮断してくれるやつで,で体の熱も反射するものが入ってると思うんですごくあったかいと思いますで寝袋は最近よく使ってるナンガの25周年モデルの記念のシュラフになりますでこのシュラフはだいたい快適温度がマイナス3度ぐらい加減温度がマイナス10度なんですけど昨年の年末にキャンプした時にマイナス8度ぐらいまで下がったんですけどその時このシュラフで寝てたんですけど朝方すごく寒くてあの体を丸めないと寝れないぐらいちょっと寒かったので今日はこちらあのインナーに C2 サミットのサーモライトリアクターっていうんですけど、まあ、フリースの要はライナーが入ってるんですけどそれを入れるとかなり暖かくなるんでそれを多分入れると思います寝る時はちょっと入れて寝ようと思ってますはい、で焚き火台がこちらですね、えっと、天幕さんの焚き火台です。これサイズ、M サイズの、サイドに窓がついてるサイドビュータイプのものを使っています。で、上にエコファンを置いてます。で、それであの忘れてはいけないんですけど、こちら、ちょっとあの薪ストーブの置いちゃいます。置いてしまいますけど、こちらですね、こちらの一酸化炭素警報装置、こちらを一応セットしていきたいと思います。お久しぶりです。こん,ちこんにちは。こんにちは。どうしたんですか今日。え？肘リコでおったでしょ。今日は肘リコで。え？肘リコでサップしおったでしょ。はい。この辺にユーチューバーが。ハハハハ。マジックアイランドの西川店長です。いつもお世話になってます。<笑>はい。ただいまの時刻15時34分。気温の方が 6.3 度。そろそろ焚き火を始めていきたいと思います。今日は白樺の樹皮をお口にして、えー、白樺の皮に白樺の木に順次つけていこうと思いますうまくつくといいんですけどねちょっとやっていきたいと思います
ただいまの時刻16時21分外気温が 6.4 度幕内タープ内 10.3 度やっぱり焚き火をするとタープ下はあったかいですねそろそろ一杯やっていきたいと思います、えー、三浦さん親子のポップ畑からこれいただきたいと思いますそれではいただきたいと思いますいただきますおいしいめっちゃおいしいですねホップがすごい効いてますおいしいですありがとうございますはい、それではちょっと一品目を作っていきたいと思います。今日瀬戸内さんのあのタコがあったので買ってきました。はい、今日はクジラさんのまな板でタコさんを切っていこうと思います。じゃあビールと一緒にいただきます。薪ストーブにも火を入れてみました。今シーズン初の薪ストーブ。この音がいいですね。そしてエコファンも回り始めました。アルコールのティッシュです。関西風のすき焼きするんでお砂糖を入れてお醤油を入れていきますきっといいかなっていうぐらい入れてあ
ストは蓋をして待つだけですはいじゃあビールがなくなったんで、えー、今日はワインすき焼きにしたんでワインを飲んでいきたいと思います本日のワインはこちら、えー、広島県三好市の巴ワインさんのシラーを持ってきました2016年のワイン今日こちらを飲んでいきたいと思います、はいあーさっぱり美味しいあーとわしがいいっすねこれちょっとあの気温が低いんであのちょっとワインが冷えてるんでちょっとこうやってもうちょっと温めたら香りがいいかもしれませんちょっとワイングラスちょっと持ってくればよかったなちょっともったいないおいし,しいですそうこうしてる間につけうわいいですねもうこれいいよいしょいい感じですねはい卵では、すき焼きいただきたいと思いますまずね、お肉からねお肉からうーんうーんうまいはい、ただいまの時刻7時17分外気温が 0.7 度タープ下が 6.5 度になりますすき焼きの第1ラウンドを食べ終わったので第2ラウンドに行きたいと思います第2ラウンドはお肉もパワーアップしてみたいと思いますで、蓋をしてあとは火にかけるだけですよいしょーしょーまずはお肉お肉お肉お肉いただきますうん最高あーまあ<笑><笑><笑>はい、ただいまの時刻9時55分。外気温の方がマイナス 0.7 度タープ下が 4.6 度焚き火の方がもう少し落ち着いたらテント内にこもりたいと思いますはいただいまの時刻10時12分気温の方が外気温がマイナス 0.8 度幕内 14.0 度テント内に入ってくるとほんとすごくあったかいです今から薪ストーブの炎を見ながらウイスキーをいただきたいと思いますうん、今あの吸気口の口と煙突についてるあのダクトっていうんですかあれを全部すごく閉じてるんですけどそうすると炎がすごくゆらゆら揺れて見ててすごい気持ちがいい感じなんですけどこの吸気口をしっかり開けてやって
煙突のダクトもしっかり上げてあげると空気が流れて一気に炎が速くなっていきますこうするとね燃費もすごく悪くてすごくよく薪が燃えますねこれをこう締めてやるとすごくゆらゆらと揺れていきますはいただいまの時刻23時54分外気温がマイナス 0.9 度幕内が 16.8 度そろそろ寝ようと思いますそれではおやすみなさい時刻6時56分気温の方が外気温が 3.6 度幕内が 5.2 度今から朝焚き火をしていきたいと思います。<笑>はい、ただいまの時刻9時51分外気温が 10.5 度タープ下 11.6 度今から朝ごはんを作っていきたいと思いますはいじゃあちょっとお米を炊いていきたいと思いますちょっと吸水しておきたいと思いますお湯が沸いたんで。でよいしょ卵温玉を作っていこうと思いますよいしょおいあいい感じですねご飯もいいと思いますよいしょ,いしょじゃあこれをちょっとほいっそして昨日のすき焼きで残してたお肉これめったに食べれないですよねこんなにお肉味わって食べたいと思いますはいじゃあ昨日のすき焼きの残りを温めたんでそれにお肉を入れてそして玉ねぎそしてあとは蓋をしてまつけご飯ももちもちいいですかねよいしょオープンどうでしょうか。感じですね。ちょっと硬いかな、感じが。ちょっと食べてみましょう。ああ、硬い、ちょっと硬い。硬めに炊き上がってしまいました。きっと。先ほどのすき焼きの残りで作った牛丼肉たっぷりメスティンのご飯の上に乗っけて真ん中をちょっと開けてどうだおーいいですね。温玉。できま
ましたではいただきますおいい感じいただきますうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんこんな高級お肉で牛丼したの初めてなのでめっちゃうまいうんただいまの時刻12時03分外気温が 10.8 度タープした 13.2 度いい時間になってきたので少しずつ撤収をしていきたいと思いますの方法なんですけどあんまりこういうの動画出してないんですけどこうやってお湯をかけてなるべく油分はこうやって拭き取っていって。ちょっと洗っていきたいと思います。洗剤つけてあの洗うとこれ焚き火でやるとどうしてもスズがついちゃうそれもすごくちょっと洗うだけですごく綺麗に取れちゃいますすごく便利でいいですよまあキャンプ場ではだいたいこうやってあの汚れをだいたい落としとって帰ってねもう一回家でも洗うんですよ家でも一回洗うんですけどまあ汚れはだいたいこれこうやって落として帰ってますはい、では帰りたいと思います。よいしょ。はい、では焚き火台の片付けですね。焚き火台はあのなるべくあの薪を燃やしたいとこちっちゃくしたらいいと思うんですけど、燃したらこう必ずこういう炭つぼがあるんですよ。高いやつは結構いいのあるんですけど、僕はこれあのホームセンターで買ったあの安い炭つぼです。これでまあ十分だと思います。で、気をつけてはここがちょっと高さがあるやつが。方がいいと思いますで、ある程度まだ火がね炭に残ってるんですけどなるべくこうやってついんで、必ずグローブしてやりましょう。で最後に
ですね。でこの炭粒に入った炭はあの有料のキャンプ場は炭粒炭捨てパがあるところもあるんですけどこれ無料のキャンプ場はないんで必ず家に持ち帰って燃えるゴミで捨てます、はい、で暑いんでねちょっと冷めるまで置いておきたいと思いますはい、はい、ただいまの時刻2時45分気温の方が、えー、18.1 度、えー、本日の、えー、幕内えー、タープ下ですねの最高気温が、えー、10月11月10日11時52分の 23.8 度最低気温が 4.0 度で、えー、外ですね外の最高気温が11時52分の 28.0 度最低気温がこれちょっとおかしいな最低気温がちょっと出ませんすいません動画中にあの言ってた気温があると思うんですけど、すいません、ちょっと覚えてません。申し訳ございません。ということになっております。無事、撤収の方も終わりましたので、これから軌道に着きたいと思います。それでは本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。